大家好，我系追迷十一，今日呢，就返到我嘅日直打影片啦。近几年啦，用日直嘅朋友呢，真係少咗好多嘅，但系做日直嘅人呢，依然唔少喎、哦。咁好多收藏日直嘅人啦，都会揀一啲大牌子嚟收藏嘅，例如呢个 Butterfly 啦、德卡咁样啦。因为啦，佢哋收藏嘅球板啦，都会諗住第时会卖返出去嘅。咁如果买呢啲大牌子啦，咁质量有保证之余呢，卖返出去呢，就有可能升值添嘅。咁一啲细牌子嘅球板啦，真係冇咩人会理佢哋㗎喎。咁今日呢，我就会介绍一个细牌子，但又值得收藏嘅球板啦。咁啦，喺镜头里面呢，就係我两个好朋友啦。呢、這个呢，就係打乒乓波嘅象象啦，同埋呢个呢，就係我朋友送俾我嘅水晶乒乓球台啦，係红枪器嘅产品嚟嘅。咁你哋企埋一边先，咁我开始讲支球板啦。咁今日呢，要介绍球板啦，就係呢一支啦。Junik 嘅球板咯 ，Junik 啦，近二十年啦，即好似石沉大海咁样。纵使咧佢有推出新嘅产品啦，但完全咧冇人理会佢嘅。咁近十零廿年啦，我觉得有人会用嘅 Junik 产品呢，就係唯一嘅呢，就係呢个九九九胶皮啦，佢哋嘅。咁即係环球九九九嘅进化版啦，日本版啦。咁呢支球板係咩嚟呢？大家睇睇上面先。嗱，佢寫住啦，二零零四年。全日本選手權嘅男子嘅冠優勝啦，即係冠軍啦。咁二零零四年嘅日本全日本優勝係邊個呢？就應該係偉軍晴光啦。咁網上面啦就有啲人話佢係零三年攞呢個冠軍嘅，有啲人就話零四嘅。咁我相信啦，呢、這個先啱啦，零四，因為冇理由 Juni 搞錯㗎嘛。咁偉軍晴光啦，可能大家都有少少印象嘅。佢原本呢就一個中國嘅運動員啦，後來呢就入籍咗去日本。誒、呃、之後呢，就幫日本咧出過呢個奧運會嘅，我記得係悉尼奧運啦，二千年嗰年。咁佢呢，唔止攞過一次呢個最日本冠軍嘅喎，我記得佢攞過三次嘅。咁二千年嗰次啦，誒、呃、到二零零四年有一次啦。二千年嗰次呢，佢係用緊 Butterfly 嘅。咁佢之後呢，就簽咗 Juni 啦 ，Juni 就呢個變咗 sponsor 佢啦。咁 Juni 啦呢個牌子啦，當年有一支頂級嘅日籍嘅，佢哋出嘅頂級日籍啦，係叫制霸嘅。咁呢支啦，就係、是、叫做制霸 special 啦，即係嗰支制霸嘅特別版啦。咁我呢一拎佢出嚟俾大家睇睇先。啊，呢支球板真係好唔錯嘅。咁呢支球板啦，上面呢就有個標牌喎，寫咗咩呢？唔係會關情光喎。上面呢寫住 World Champ s o r a n k a l i n i c h 咁佢係邊個呢？其實呢，佢係一個。翠维亚球手嚟嘅，咁佢一九八三年啦，就攞咗呢个世冰赛嘅男双冠军。佢咧系一个非常之特别嘅球员嚟嘅。我哋而家知道啦，喺近年嘅乒乓球坛啦，最高嘅球员应该就萨姆索洛夫啦，有六尺三。而呢个球员咧，仲高过佢一寸，有成六尺四嘅。咁佢一个欧洲球员啦，但系咧佢一个用中直嘅球员嚟嘅。咁而家喺中國揾一個仲中正嘅運動員都難啦，喺歐洲你話幾特別啦？仲不得止喎，佢係一個左右運動員喎，佢真係集好多嘅特點於一身，係一個好難得嘅運動員嚟嘅。咁睇返呢支球板先啦，一支單攰日籍呢，其實除咗睇個木紋木質之外啦，睇個級數啦，咁睇個水蟲呢，都係睇到級數喎。水虫嘅窿越少啦，就代表佢嘅水虫質素越靓啦。因为一啲低级嘅单轨啦，佢就唔会用啲咁靓嘅水虫嘅，系高级嘅先会用嘅啫。呢支个水虫都 OK 啦。咁如果大家手上面有啲 butterfly 嘅特注单轨啦，嗰、那个水虫啊真系靓到连窿都冇噶。咁呢支球板啦，我收藏咗好耐啦，由二零零四年收藏到而家啦，我一直觉得佢好特别噶，好似一个拼盘咁样。因為呢，佢二零零四年推出啦，係為咗偉軍晴光個攞個日全日本冠軍啦。咁上面標牌呢，就係一個世界冠軍啦，歐洲球手啦，而唔係偉軍晴光啦。但係咧，偉軍晴光同埋呢歐洲冠軍呢，都係用嘅中直嘅喎，但係佢出一支日直嚟嘅點喎，成件事都奇怪，好九唔搭八，但係咧就搞到佢變咗好獨特啦。咁大家睇一睇佢嘅木紋先啦。支球板每一次我拎返佢出嚟睇嗰时，我都觉得佢好靓啲木纹，真係唔似 Juni 嘅级数啊，系超越晒所有 Juni 球板，少少波浪纹添。咁如果一支咁嘅级数球板唔喺 Juni 度出咗喺 Butterfly 度，一
，一定俾人炒到天價啦。咁今日呢，為大家介紹咗呢支咁冷門，我講嘅就係支滄海圍超球板啦。如果大家有機會見到佢嘅，就知佢咩來頭，值得收藏㗎。咁今日呢，要講嘅嘢呢，就差唔多啦，大家記住 like 啦、subscribe 啦、share 啦，同留言俾我啦。今日呢，要講嘅嘢呢，就係咁多啦，多謝大家收睇，下集見，拜拜。